。白掌柜想必是误会了，我不是想来寄买，我是要奉送。董大，芍药，兰苑火灾的救人。他说我娘死的时候。什么什么人来什么的，那你怎么跟他说的？<笑>我看你还是留些神吧。他每次说来看芍药，可只同你们家大姑娘说话。你何曾看见他同灵儿、蓉儿说话了？我们现在去结交献王，也是为我们沈家谋一片银币。花学士被冤，皇都中人人皆知。先王指使大理寺拷打花宫，日夜逼供，就连行刑狱卒都于心不忍。难不成您不知道吗？若没了学堂，花家就不是花家了。姑娘，这么丰厚的束修，先生们怎么就不肯来呢？是农工商，这就是天堑。这名单上不是还有两位先生没拜访吗？啊，哼。花宫可还记得？当年上元节灵王府那场大火，花公曾前来辞行，身边跟着个七八岁的孩童，是晚辈，还是童仆？病人是你家娘子？是，先生放手医治便是。我想掌家，管事，我知道一条路，或许能走得通。这条路能救我们，也能救祖父他们。我今天拿这些器子，就是要给你们自由。真的呀？这天底下只有天生的男女，没有天生的奴婢。时官命传，沦落至此。若能得到自由身，谁愿意为奴为婢呢？我说到做到。无论我祖母、父亲、母亲是如何说的，我沈七都会守约如初，不离不弃。讨厌，是七修斯，我知道他是谁。走，世子，这果子是花家人做的吧？那一门罪妇不知悔改，竟做起了小商贩，这样的东西怎么也敢带进皇都啊？管他什么花家还是草家，几个寻常妇孺做些寻常点心而已。我看你也是好人家姑娘，你怎么吃别人东西不给钱呢？你叫什么呀？我这芍药，我还牡丹呢。下，这是药方，老夫人是肺阴亏损之症。不行，我这边也没有，我这边也没有。接下来要不要出城去找？废话，找不着的小祖宗，大家都别过了。是是。是<笑>听说沈大郎同你订过亲，如今婚事黄了。就开始抛头露面，自暴自弃了。若抛头露面便是自暴自弃，那你整日遮着脸，闭着人，连天光也不见，那你岂不是天下第一贤淑首领？方才还看到沈大郎来买你的桃符，真是对苦命鸳鸯啊，挺叫人唏嘘的。我与沈家早无瓜葛，沈大郎买了，满城的人也买了，难道都与花家有关系吗？这么着急撇清关系干嘛？想护着他。你恨我吗，于思？你我素不相识。愚公，你和我祖父同为朝臣，阁下十君之路，花家成君之怒，只是不知来日这雷霆之怒会不会落在你头上。这桃符什么意思？你不识字啊？只认得一半。什么叫只认得一半？上半句我认得，是宋延卿的佳句：夏松山西多所思。携家人兮不迟迟，松间明月常如此，君在游兮复何时？如此情景被你下半句一衬，风雅全无了。眼下既无明月，也无佳人，似是你的马车是坏了吗？行得如此迟。驾，驾。师母安好，夫人好，在下陈志，于中尧，陈七。事态炎凉。没想到上有三位君子，老夫人，我带了些衣被吃食，就在外面的马车上。你们能来，亦难能可贵了。我们怎能凭空收受你们的恩惠？老夫人，夫人，一日为师，终身为父。先生出事，我们心里如坚，只恨不能以身相替。
您就收下吧。是啊，你们就收下吧。我去搬进来。我也去。就说怎么一大早就听见喜鹊叫呢？果真有贵客登门。夫人，老夫人，我们近日来是有事想同诸位夫人们商议。请见啊。不瞒老夫人，夫人，昨日先生出事，我有一位堂兄在先王府供职暂读。我通过先才托他疏通打听，如何？管家心意已决。我已经料到了，但也多谢你们，你们的大恩大德，华家感念在心。老夫人言重了，还有一事，在下斗胆若说，请老夫人勿怪。但说无妨。沈郎君。呃，姑娘何事？郎君万福，我行二，但名一个情字。啊，原来是二姑娘。我母亲说，郎君是一个好人，想必家中的情形，郎君也是见着了。这病的病，愁的愁，真的如火坑里一般。姑娘莫要灰心，总有柳暗花明。姑娘，你先起来说话，先先起来，先起来。若能得到郎君的照顾，花姬愿以此身相报。姑娘，你先听我说。姑娘，沈琦不才，实在是难当此人。我与花池的婚事虽未落定，但在我心中，我与他已有终身之约。无论贫穷祸福，我都不会负他。便是做个妾室，花姬也是愿意的。姑娘，姑娘，你是成何体统？姑娘，你这成何体统啊！姑娘，姑娘，啊，你没事吧？二妹妹，沈郎君，你们这是在做什么？哎、掌柜。哎，小娘子，怎么又是你啊？这回不捉弄掌柜了。哎呀，那全家几十口子人等着吃饭呢，你就把自己当个金光，能够吃几天？哎呀，你别着急、啊，掌柜，你行行好，多算一点啊。好，我看看。啊，姑娘，你看一百二十文可以吗？谢掌柜。哎，好。今年的新米，大米，今年的新米呀、啊！放下，嗯，你去买也好，租也罢，赶紧弄一张桌子跟一张椅子来。不会装子了，不会，我去买一些红纸跟笔墨。过了明天就是元日了。嗯哎，这是干什么呢？